നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശനിയുടെ പകർച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മകരം പത്താം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ശനി ധനുരാശിയിൽ നിന്നും തൻ്റെ സ്വക്ഷേത്രമായ മകരം രാശിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഗുണം കൂടുതലുണ്ടാകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് അതായത് ശനി മൂന്നാറിട്ട് പതിനൊന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഗുണം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കെല്ലാമാണ് ആ ഗുണം കിട്ടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രണവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടിൽ ശനി വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ മിഥുനൻ രാശിയിലുള്ള മകരൻ രണ്ടാം പാദം തിരുവാതിര പുണർദം മുക്കാല് ചേർന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രത്തിന് ശനി എട്ടിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ശനി എട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശനീശ്വരൻ്റെ ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് ശനിയും പത്തര മാസം പിന്നോട്ട് ഇറക്കി ചിന്തിച്ച് തന്നെ വരികയുള്ളൂ അതായത് പിന്നീട് പത്തര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരികയുള്ളൂ അപ്പം എന്നിരുന്നാലും ശനീശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ശനി എന്ന ഗ്രഹം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അധികം ഉണ്ടാക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ പത്തര മാസത്തിലേക്ക് അധികം ചിന്തിച്ച് പോവാത്തത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ലഗ്നത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൂടാതെ ഏഴിലേക്ക് മാറുന്ന വ്യാഴം ആറിൻ്റെ ഫലമാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ആറിൽ വ്യാഴം അലറിക്കരയും ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി വ്യാഴം മാറുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും അത് ശനി മാറുന്നത് കൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ പലരും ശനി മാറുന്നതുകൊണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യാഴം ഏഴിൽ വരുമ്പോൾ എട്ടിൽ ശനി നിൽക്കുമ്പോൾ ഏഴിൽ വന്ന വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഗുണം എട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി തട്ടിക്കളഞ്ഞതായിരിക്കും പല മിടുക്കന്മാരും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളറിയേണ്ടത് ഏഴിൽ വരുന്ന വ്യാഴം ആറിൻ്റെ ഫലം തരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ വരുന്ന നവംബർ അഞ്ച് മുതൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു വർഷകാലം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ല ശനിയുടെ കുഴപ്പമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യാഴം വീണ്ടും അടുത്തൊരു മാറ്റം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിൽ ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇനി അതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് പിടിച്ചാലും നമ്മളോട് മത്സരിക്കാൻ വരണ്ട അപ്പോൾ വീണ്ടും മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ എട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി തിരുവാതിര മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് അതായത് മകരൻ രണ്ടാം പാദം തിരുവാതിര പുണർന്ന് മുക്കാല് ചേർന്ന മിഥുനൻ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് എട്ടിലേക്ക് മാറുന്ന ശനി വളരെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊടുക്കും ക്രയവിക്രയം എല്ലാം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ശനിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ശനിമാറ്റത്തിലൂടെ മിഥുനൻ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് മകരം രണ്ടാം പാദം തിരുവാതിര പുണർന്നം മുക്കാല് ചേർന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ശനീശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൂടാതെ ചിങ്ങൻ രാശിയിലുള്ള മകം പൂരം ഉത്തരം കാല് ചേർന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശനി ആറിലാണ് വരുന്നത് ആറിൽ ശനി വരുമ്പോൾ വിദേശ യോഗം ബിസിനസ് യോഗം വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം ശനിയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടുതലുണ്ടാകും അതായത് ശനി മൂന്ന് ആറ് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഭാവങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഗുണം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചിങ്ങം രാശിക്കൂറുകാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശനിയുടെ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടാവുക കാരണം ചിങ്ങ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് വ്യാഴം അഞ്ചിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നാലിൻ്റെ ഫലമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും കാലം നാലിൽ നിന്നപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ഈ നവംബർ അഞ്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അഞ്ചിലേക്ക് മാറും അപ്പം നാലിൻ്റെ ഫലം വരും അതുകൂടാതെ ശനി ആറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഗുണം വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശനി മാറ്റത്തിലൂടെ ഏറ്റവും ഉന്നതി ലഭിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിങ്ങൻ രാശിക്കൂറുകാരാണ് ചിങ്ങൻ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് മകം പൂരം ഉത്തരം കാല് ചേർന്ന ഈ രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ശനിയുടെ മാറ്റം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ബിസിനസ് യോഗം ഈ ശനീശ്വരനാണ് ബിസിനസ്സുകാരൻ അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗംഭീരമായ ഒരു കാലമായിരിക്കും ശനി മാറ്റത്തിലൂടെ ഈ ചിങ്ങൻ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗംഭീരമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് തന്നെ ശനിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കുന്ന
ആ വരുന്ന സമയത്ത് കൃഷി ഭൂമി ബിസിനസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ചൊവ്വയും കൂടി വന്നവിടെ ശനിയോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ഉച്ചം ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഗംഭീരം ഉണ്ടാവും അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇട്ടു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണപ്രദമായിട്ട് ശനി പകർച്ച ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ഗുണം കിട്ടുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ചിങ്ങരാശിയിലുള്ള മകംപൂരം ഉത്തരങ്കാല നക്ഷത്രക്കാരാണ് അവർക്കാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതിഗംഭീരമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈശ്വരൻ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അറിയുക അടുത്ത നക്ഷത്രക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൃശ്ചികൻ രാശിയിലുള്ള വൃശ്ചികൻ രാശിയിലുള്ള വിശാഖങ്കാല് അനിഴം തൃക്കേട്ട ചേർന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശനി മൂന്നിലേക്കാണ് വരുന്നത് ശനി മൂന്നിൽ വരുമ്പോൾ സഹായ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ശനി വരുന്നത് അങ്ങനെ സഹായ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ശനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഭാഗ്യം ചിങ്ങൻ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഭാഗ്യം തരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് വൃശ്ചികൻ രാശിക്കൂറുകാർ ഈ വൃശ്ചികൻ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് ലഗ്നത്തിൽ നിന്ന വ്യാഴം രണ്ടിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ലഗ്നത്തിൽ വ്യാഴം നിന്നപ്പോൾ അവർക്ക് പന്ത്രണ്ടിലാണ് നിന്നിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വ്യാഴം എന്നാൽ വ്യയസ്ഥാനത്താണ് വ്യയം വ്യയം എന്നാൽ എന്താ ചെലവുകൾ നൂറ് കിട്ടിയാൽ നൂറ്റി പത്ത് ചെലവ് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കടന്നു പോയത് അപ്പൊ പല പല മിടുക്കന്മാര് നിങ്ങളെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പോ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിമർശിച്ചപ്പോ കുറ്റം പറയാത്ത എപ്പിസോഡുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലഗ്നത്തിൽ നിന്ന് വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് രണ്ടിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ലഗ്നത്തിന്റെ ഫലം ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ രണ്ടിന്റെ ഫലം കിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും വൃശ്ചികൻ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് ഇനി വരാനുള്ള കാലങ്ങളെല്ലാം വളരെ സൗഭാഗ്യ കാലഘട്ടമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് കടന്നു പോകും അത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് ശനിയുടെ പകർച്ച ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം വൃശ്ചികൻ രാശിക്കൂറുകാർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിശാഖകാല അനിയണം തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വ്യാഴം ലഗ്നത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലഗ്നത്തിൻ്റെ ഫലം കിട്ടും അതുകൂടാതെ ശനി രണ്ടിൽ നിന്നും മൂന്നിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ മൂന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും അതുകൂടാതെ രാഹു എട്ടിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്ന ഈ രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രക്കാരാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചിങ്ങൻ രാശിക്കൂറുകാർക്കും ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ കാരണം രാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം രാഹു പതിനൊന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്കും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ശനിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അതുകൂടാതെ മീനൻ രാശിയിലുള്ള നക്ഷത്രക്കാർ മീനൻ രാശിയിലുള്ള പൂരട്ടാതി കാല് ഉത്രട്ടാതി രേവതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശനി പതിനൊന്നിലാണ് വരുന്നത് അവർക്ക് സർവാപേക്ഷ സ്ഥാനത്താണ് വരുന്നത് സർവാപേക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോട്ടറി ഭാഗ്യം പതിനൊന്നാണ് ലോട്ടറി ഭാഗ്യം ലാഭം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാകുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രക്കാരാണ് പൂരട്ടാതി കാല് ഉത്രട്ടാതി രേവതി ഇവർക്ക് ഒരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട് ഇവർക്ക് വ്യാഴം പത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർമ്മവ്യാഴത്തിലേക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോശമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ള ജ്യോതിഷികൾ പേടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളറിയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നാളും ഒൻപതിൽ നിന്ന വ്യാഴം പതിനൊന്ന് ഒൻപതിൽ നിന്ന വ്യാഴം ഭാഗ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എട്ടിലായിരുന്നു എട്ടിൽ വ്യാഴം പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി പത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒൻപത് ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അതാണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ അത് ഒൻപതിൻ്റെ ഫലം തരും ഒൻപതാണ് ഭാഗ്യസ്ഥാനം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പത്തിലേക്ക് വരുന്ന വ്യാഴം ഒൻപതിൻ്റെ ഫലമാണ് തരുന്നത് ഒൻപതിൻ്റെ ഫലം തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാകും അതുകൂടാതെ ശനി പതിനൊന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സർവ സർവാപേക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഫലം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതിന് ചിങ്ങം രാശിക്കൂറുകാർക്കും അതേപോലെ വൃശ്ചികം രാശിക്കൂറുകാർക്കും അതേപോലെ മീനൻ രാശിക്കൂറുകാർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഭാഗ്യ കാലഘട്ടമാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ മിഥുന രാശിക്കൂറുകാർക്ക് മാത്രമാണ് ശനി എട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വ്യാഴം ഏഴിൽ വരുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഫലമായതുകൊണ്ട്
ശനിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ശനീശ്വരൻ്റെ മൂലമന്ത്രമായ ഓം നമോ ഭഗവദേവും ഓം നീലാഞ്ജന ഗിരിപ്രാപ്തോ രവിപുത്ര മഹാബല ഛായ മാർത്താണ്ഡ സംഭൂത ത്വം നമാമി ശനൈശ്വര ഈ മന്ത്രം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക അതേപോലെ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നിലവിളക്ക് അഞ്ച് തിരിയിട്ട് കത്തിച്ചു വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായിട്ട് ഒരു നാളികേരം രണ്ടായിട്ട് ഉടച്ച് ആ രണ്ട് നാളികേരം മുറിയിലും നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെറും തുണി കൊണ്ട് കിഴികെട്ടി കത്തിച്ച് ആ മന്ത്രം ജപിച്ച് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനുശേഷം മിച്ചം വരുന്ന കരി എണ്ണ കൂട്ടി ചാലിച്ച് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് കുറി തൊടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം മിച്ചം വരുന്ന നാളികേരം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ കറികൾക്ക് അതേപോലെ പലഹാരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ശനിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ആനുകൂല്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന രാശിക്കാർക്കെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നല്ലൊരു ആസ്ട്രോളജർ കണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നചിന്ത നടത്തണം അല്ലാതെ പ്രശ്നക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്ന അല്ലാതെ ഇരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് രോഗം വന്നാൽ ആശുപത്രി പോകണം അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രോഗം മാറ്റുന്നതിന് ആസ്ട്രോളജറെ തന്നെ കാണണം അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് ക്ഷേത്ര പൂജാരിമാരല്ല ക്ഷേത്ര പൂജാരിമാർ ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഉത്തമനായ ആസ്ട്രോളജറെ തന്നെ കാണണം അപ്പം നമ്മുടെ ഗുരുനാഥനൊക്കെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസ്ട്രോളജർ ആവാഹന പൂജകളെല്ലാം ജോത്സ്യം ചെയ്യണമെന്ന പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് ക്ഷേത്ര പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരുടെയും മൂലമന്ത്രങ്ങൾ അറിയുന്ന ആൾ ആസ്ട്രോളജർ ആയിരിക്കും ഇത് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടിയുണ്ട് അത് ചിലർക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും ചിലർക്ക് ദുഃഖമായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ജ്യോതിഷ പഠന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആയിരം രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് തന്നെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആകെ ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ് അങ്ങനെ എടുത്ത് മുപ്പത്താറ് ക്ലാസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാശി വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മികവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അണ്ടറിൽ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ വാസ്തു ജ്യോതിഷാലയത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ അണ്ടറിൽ തന്നെ കൺസൾട്ടേഷൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിത്തരും കൺസൾട്ടേഷൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാളുകൾ കൊണ്ടുവരണ്ട നമ്മളുടെ ജ്യോതിഷാലയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കൺസൾട്ടേഷൻ സൗകര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ച അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് ബോർഡും വെച്ചിരുന്നിട്ട് ആരും വരാതെ പോയാലോ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നമ്മളുടെ അണ്ടറിൽ തന്നെ പ്രശ്നം നോക്കുന്നതിനുള്ള ആളുകളെയും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരും നമ്മുടെ സ്ഥാപനം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരും അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളിനി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ആരും വരില്ല അതൊക്കെ ആളുകൾ പേടിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇപ്പം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു മിടുക്കൻ ആസ്ട്രോളജറുണ്ട് ഒത്തിരി ശിഷ്യമാരുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മണി മുതൽ പ്രശ്നം നോക്കും പ്രശ്നം ചാതും എല്ലാം ചിന്തിക്കും പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളാണ് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മുപ്പത് ആളെ നോക്കും എല്ലാ ദിവസവും മുപ്പത് ആളെ നോക്കും ഈ മുപ്പത് ആളെ നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും കളക്ഷൻ എണ്ണുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ ഇരുപത് നോട്ട് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി തന്നെ തൊള്ളായിരം രൂപ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുക മുപ്പത് പേര് മുപ്പത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ അമ്പത് രൂപ ഏറ്റവും കൂടി അമ്പത് കൂടുതലും പോവില്ല തൊള്ളായിരം രൂപ ഉണ്ടാവും ഈ തൊള്ളായിരം രൂപയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ചാർജ് അറുന്നൂറ് രൂപ ഇത് കഴിച്ച് ബാക്കി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുക അപ്പോൾ പലരും ഈ പ്രൊഫഷൻ എങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആയിരം രൂപ പ്രശ്നം നോക്കുന്നതിന് വാങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കഴുത്തറക്കാന്ന പലരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഈ ആളുകൾ വന്നിങ്ങനെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ കാണുന്ന പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വന്ന് കണ്ട് വഴിപാടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ജ്യോതിഷത്തിന് അങ്ങനെയില്ല നമ്മുടെ ജ്യോതിഷത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം നമ്മളൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി പിന്നീട് ആ വരുന്ന സമയത്ത് ദശാകാല വഴിപാട് ഇനിയുള്ള എല്ലാ ദശയ്ക്കുമുള്ള വഴിപാട് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിലും വഴിപാട് പറയുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയത് പിന്നെ ഇതിന് ജോലിസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മുടെ ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും
രക്ഷപ്പെടണം എന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ കണ്ട് ചിലർ പറയുന്ന പോലെ കള്ളനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിവിടെ വന്ന് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കള്ള എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടാലല്ലേ കള്ള എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സമൂഹത്തിൽ എത്രയോ പേര് കളവുകൾ നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം വിശുദ്ധന്മാരായിട്ട് നടക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം ദൈവങ്ങളേക്ക് മുകളിലെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല പിടിച്ചകത്തിടും അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് പൂജയ്ക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സത്യങ്ങൾ അസത്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിലൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് ജ്യോതിഷം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വരാം നമ്മളുടെ അണ്ടറിൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനം അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും അതുകൂടാതെ കണ്ട് ഓരോ വീഡിയോയ്ക്കും ഒരു അഞ്ച് പേർക്ക് വെച്ച് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സമയം ജനിച്ച സ്ഥലം വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രഹനില ചിന്തനവും ദശകാല വഴിപാടും പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എപ്പം നടക്കും എന്നുള്ളത് പറയും തടസ്സങ്ങളാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ വരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ദശകാല ചിന്തകളും ഏത് ജോലി കിട്ടും എപ്പോൾ വിവാഹം നടക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതിനുവേണ്ടി ഓരോ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ഇടുക ഇന്നത്തെ പ്രണവം